മാലതിയെ കണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് ആകെ അത്ഭുതം ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഈ കുട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഹരിതകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷായി കേശ പരിപാലനത്തിന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട് ഒരു സ്പ്രേ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് ഒരു വകയും കാണൂല അപ്പൊ കാറ്റ് മാത്രമായി കാറ്റെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എന്തിനിങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് കരച്ച് കരഞ്ഞിന്തിന് നീ രാവിലെ അതാണെങ്കിൽ ചേച്ചിയെ മാത്രം കൊച്ചിയിൽ വണ്ടാളെ കൊണ്ടുപോയി അത് ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയില്ലേ എന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് മീൻ പിടിപ്പാറയിലേ കൊണ്ടുപോയല്ലോ മീൻ പിടിപ്പാറ നല്ലതല്ലേ പക്ഷെ മീൻ പിടിപ്പാറയെ പാർക്കില്ല പക്ഷെ വണ്ടറിലെ പാർക്കുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടറിലെ പോയപ്പോ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോയായിരുന്നല്ലോ അത് വണ്ടറിലെ പോയപ്പോ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയോണ്ട് ചേച്ചിയെ കുറെ വാട്ടി കേറ്റു പക്ഷെ എന്നെ ഒരു പെതുക്ക് സ്ലോയിൽ പോകുന്ന വാട്ടിലേ കേറ്റുള്ളൂ ആണോ അപ്പൊ മീൻ പിടിപ്പാറ കൊള്ളൂലേ അവിടെ കുളിക്കാൻ മാത്രം എന്നാ പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് അവളെ മീൻ പിടിപ്പാറയിലോട്ട് വിടാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് വണ്ടർലയില് പോവാം കിട്ടാ ഈ പാവം ഈ സയുമേനെ അവിടെ ഇട്ട് എല്ലാരും കൂടി പീഡിപ്പിക്കാ കിളിറ്റ ആ ബർത്ത്ഡേടെ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വണ്ടർലായില് കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കുളിക്കാൻ മാത്രമുള്ള മീൻ പിടിപ്പാറയിലോട്ട് പോയേക്കണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ എന്നാപ്പാ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ കൊച്ചിയില് രണ്ടു ദിവസം നിന്നിട്ട് അവിടെ ആണെങ്കിൽ വേറെ ഒക്കെ വെച്ച് പൊറോട്ടയും ചിക്കനും കഴിച്ച് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ പൊറോട്ടയും ചിക്കനോ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അൽഫാമും കഴിച്ച് കൊച്ചിന് അൽഫാം മേടിച്ചെന്ന് അവക്ക് പൊറോട്ടയും ചിക്കനും മേടിച്ചു കഴിച്ചില്ലേ എന്നിട്ട് അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് പൊറോട്ട മേടിച്ചപ്പോ കുഞ്ഞു കഴിച്ചായിരുന്നല്ലോ കഴിച്ചപ്പോഴാണെങ്കി അന്നേരം ചേച്ചിനെ പിന്നെ കുറച്ച് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർക്കിലും കൊണ്ടുപോയി കൊച്ചിനിങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കരുതെന്ന് ക്ലീറ്റോ പറയണം പാവം അവള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അവള് വീട് വിട്ട് പോവാനൊക്കെ പോയതാ ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഒറ്റക്കല്ല എന്റെ കൂടെ എന്റെ സ്കൂളിലുള്ള പ്രയാഗം ഉണ്ട് ആ കൊച്ചിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ പോവാൻ പാടില്ലാട്ടാ അച്ഛനും അമ്മ ഇച്ചിരി സ്നേഹം കൊണ്ട് ചെയ്യണല്ലേ ചേച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുപോകാറില്ലേ ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവളെ മീൻ പിടിപ്പാറക്കേ വിടുള്ളൂ അയ്യോ കഴിച്ചിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ട് എന്ത് പരിപാടി നമ്മുടെ പിന്നെ ആശുപത്രിയുടെ അവിടുത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉദ്ഘാടനം ശ്രീധരൻ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ കൂടെ സാറാ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാവരോ ആ ബെസ്റ്റ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാരും കൂടി കഴിഞ്ഞ് തിന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ആ കട പൂട്ടിച്ചോണം അയ്യോ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ അവിടെ റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാൻ പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം അതിൽ നിന്ന് ലോൺ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ട് ശരിയാക്കി കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാളെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം തരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ മര്യാദ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ കാപ്പി മതി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ രാവിലെ പോകുമ്പോൾ അവനെയും കൊണ്ടുപോകണം എന്നിട്ടാണ് ആ കട പൂട്ടിക്കാൻ എങ്ങനെ ആ കടയുടെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ അവിടെ കയറി ഇറങ്ങി അയാളെ മൂടിപ്പിക്കും നമ്മള് വഴക്കിട്ട് വന്നതാ എന്തിന് ഓ അവള് അവിടെ എല്ലാരും കൂടി പീഡിപ്പിക്കുന്നു അവള് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി മാമി വഴക്ക് കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് മാമിയല്ല വഴക്ക് കുറഞ്ഞ ചേച്ചി മാത്രം വണ്ടളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങളെ എന്നെ മാത്രം മീൻ പിടിപ്പാറെ കൊണ്ടുപോയി വണ്ടറിലെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ കുഞ്ഞു പോയില്ലേ 
ൂടെ <laughs> 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 അരിപ്പൊടിയും കൊണ്ടാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അറിയാമോ ഇന്നലെ രാത്രി അരിപ്പൊടി മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ മോൻ പോയി മേടിച്ചത് പൊടിയരി ഇന്ന് രാവിലെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ പൊടിയരി നിനക്ക് ഇത്ര ബോധമില്ലേ അല്ല അതിപ്പോ അരിപ്പൊടി മാറി പൊടിയരി ആയിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്ന എന്റെ ഉമ്പിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഭയങ്കര ആക്ഷേപിക്കലായിപ്പോയി കേട്ടോ എന്താ ആക്ഷേപം പിന്നല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം എനിക്കും <laughs> 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 മക്കൾക്ക് തരാം കേട്ടോ ഗോതമ്പ് ദോശ എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ ഇവളുമാരൊന്നും തിന്നണ്ട എന്തോ ചേച്ചിയായിട്ട് വഴക്കിട്ടാ അരിപ്പൊടിക്ക് വിട്ടപ്പോ ഞാൻ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത് പൊടിയരി ആയിപ്പോയി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാവിലെ കഴിക്കായിരിക്കും ആ പൊടിയരി കൊണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഇടുന്ന കാണാൻ മര്യാദ പകരം ഒരു ആഹാര സാധനം അല്ലേ മേടിച്ചോണ്ട് വന്നേ ആ പൊടിയരി എടുത്ത് ഒരു അല്പം കഞ്ഞി ഒരു ഇച്ചിരി ചമ്മന്തി ഉണക്കക്കാര് പാടാന്നല്ലേ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ലേ അതിന് എന്തുമാത്രം ആക്ഷേപം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടെന്നറിയോ അച്ചന എന്താ കുഞ്ഞി കൊച്ചാണ് അരിപ്പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ വന്നപ്പോ പൊടിയരി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിരുന്നത് ഇതിപ്പോ ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും പ്ലേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പൊടിയരി ഇട്ട് തരും എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പെമ്പർ നോട്ട് എന്നോട് ഈ അതിക്രമം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളൊന്നുമില്ല ഒരു കുടുംബക്കാർ കുടങ്ങാളക്കാരാ അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി ലില്ലി വന്ന് ചോദിക്കണം അല്ല ചോദിക്കാം പക്ഷെ അതിന് ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനും കൂടെ വരട്ടെ ഇത് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ രണ്ട് പൊട്ടിക്കണം ആ എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച തന്നെ ലില്ലിപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അതെ രണ്ടെണ്ണം കുടിപ്പിക്കണം കുറെ നാളായിട്ട് അവര് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിന്നൊന്ന് കാണട്ടെ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നിനക്കൊക്കെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ളത് വെച്ച് വിളമ്പണ എന്നെ നിനക്ക് തല്ലണം നീ തല്ല് ഞാനല്ല തല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്റെ സങ്കടം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ലില്ലിപ്പെണ്ണ് പറഞ്ഞ കൊണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ നേരെ പറഞ്ഞു മഹാഭാവൻ ചിന്തിക്കല്ലേ നിന്റെ നാത്തൂരാന്ന് അതെ അതെ അത് തെറ്റായി പോയി ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടോണ്ട് നിക്ക അവിടെ കൊറെ നേരായി ഞാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കാനാവുമ്പത്തേനും വളഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കിട്ടാ തരാ ഞാൻ നല്ലോണം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ താനം എടി ആർക്കാണെങ്കിലും അരിശം വരുവില്ലേ അരിശൊക്കെ വരും പക്ഷെ എന്റെ ആങ്ങളോട് കാണിച്ചത് മോശമായി പോയി ഞാനവിടെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോതമ്പ് ദോശ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നില്ല കറിച്ചു വന്നതാണ് ഇവിടെ ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കൂട്ടിച്ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും
മാലതിയെ കണ്ടിരുന്നു അൽക്ക് ആകെ അത്ഭുതം ഇത്ര തിരക്കിനിടയിലും ഈ കുട്ടി മുടി എങ്ങനെ ഇത്ര നന്നായി സംരക്ഷിക്കുന്നെന്ന് ഹരിതകിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ വലിയ സന്തോഷമായി കേശ പരിപാലനത്തിന് ഹരിതകി ഹെർബൽ ഹെയർ കെയർ പ്രൊഡക്ട് മഞ്ഞ നിറമുള്ള എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും അല്ല ഇത് തന്നത് ചോദിക്കുന്നു <laughs> 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 നല്ല ഫീൽ ആയിട്ട് ലവ് ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ആരുന്ന് എഴുതുന്നവർക്ക് എത്ര സമ്മാനം ഒരു ആയിരം രൂപ അപ്പൊ ഞാനും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എഴുത എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റൊണാൾഡ് എങ്കിലും ഭയങ്കര ലവ് ലെറ്റർ എഴുത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു റൊണാൾഡ് എങ്കിലിന്റെ സഹായം പിടിച്ച് ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് മേടിച്ചാൽ മീൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയാൽ ആയിരം രൂപ കിട്ടും നമുക്ക് പാതി പാതി എടുക്കാം പക്ഷെ എഴുതി കിട്ടണം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഒന്നും ഇല്ല എഴുതണം കിട്ടുക്കാച്ച് സാധനം എഴുതണം മക്കൾ എഴുതി എൻ്റെ കയ്യശ്രം കൊള്ളത്തില്ല എഴുതാം അതിന് തന്നെ അവളുമാര് കയ്യശ്രം പിടിക്കും പഴം വേണോ പിന്നെ എനർജി വന്നാലല്ലേ വാക്കുകൾ വരത്തുള്ളൂ ഏ പറഞ്ഞോ പണ്ടുള്ളവര് ഈ പേനയുടെ റീഫില്ലറിനകത്തൊക്കെ രക്തം കയറ്റി എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ രക്തം ഞാൻ തരത്തില്ല അല്ല അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണ്ട നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി പിടിച്ചാലോ നല്ലൊരു പേര് കണ്ടെത്തി നായകനും എന്റെ ഉള്ളില് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഹലോ എന്തായി ഞാനെഴുത തീർത്ത് ആ അയ്യടാ എങ്കിൽ നിന്റെ താതയും വായിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ആ ഞാൻ ഇത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എഴുതിയത് 
ആ എന്നാ വേണ്ട ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുമ്പം പ്രൈസ് മേടിക്കുമ്പോൾ നീ കണ്ടാൽ മതി ഓ ആ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇടാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ടൈമിൻ്റെ ഇടണേ ആ ശരി ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അമ്മ ഇത് ഞാൻ പറയും ഞാൻ എന്ന് മുതൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങി എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നറിയാം വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ എന്തോരം കഷ്ടപ്പെട്ടാ വളർത്തുന്നത് നിനക്ക് അത് അറിയാവോ നിനക്ക് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി നിനക്ക് നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി നിനക്ക് നീ ചെയ്തതാണല്ലേ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരികളല്ലേ എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാവും ഓരോന്ന് ചേച്ചി നമ്മള് പറയട്ടെ ചേച്ചി എന്താന്ന് ഇവള് ഇനി കുറെ നുണക്കഥകൾ പറയും കുറെ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണവർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അണ്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവും തന്ന എന്നുള്ള ആരായി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ച നമ്മൾ ആരായി എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അടി കണ്ടത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന എഴുതുന്നത് ഇവക്ക് ഇവക്ക് അങ്ങനെ അവക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ പാടില്ലേ എപ്പോഴും അതെ ഫോണും ചുറ്റി പറമ്പ് മുഴുവൻ ചുറ്റി നടക്കണം ഇവക്ക് പണി എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വേണ്ട പുറമെടുക്കാൻ എന്തിനാ പറയാതിരിക്കണത് എല്ലാവരും അറിയണം ഇത് ആരാന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഈ നവനീത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായോ നവനീത് ചെറുക്കന് ഇല്ലല്ലോ ഒരുമിച്ച് ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരല്ലേ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ കള്ളത്തരുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരെ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല മാമി ദാടി വരട്ടെ ഡി ദാടി വരട്ടെ നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് നാളെ ഇത് ആരും അറിയാൻ എന്ത് പറ്റുന്നറിയോ നാളെ ചോദിക്കും ഇത്ര അറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്റെ ഒരു തങ്ങ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരോട് പറയും ഏഹ് എനിക്ക് ഇവിടെ പുറകെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ വീട്ടിലെ പണി മുഴുവൻ എടുക്കണം ഇവിടെ പുറകെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാ വിഷമിക്കല്ലേ എങ്ങനെ വിഷമിക്കാതിരിക്കും എന്റെ പൊന്നില്ലേ ജീവിതം അടുത്തുപോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവും അവസ്ഥ പണ്ട് പപ്പ പറയണത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെ കണ്ട് മാമ്പു കണ്ട് നമ്മൾ മയങ്കരുത് എന്ന് എന്നാലും നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മുത്ത ഡാഡി അതിന് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയണമെന്ന് കേക്ക് ഒന്നും പറയണ്ട നീ പറയണ്ട നീ ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ പറയാനല്ലോ ആണ് പെണ്ണ് ചലഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലേ അത് അമ്മയോട് പറയണ്ടേ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയണ്ട സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയേണ്ടതല്ലേ ചോദിക്കുന്ന അവളോട് നീ മിണ്ടല്ലേ മിണ്ടൽ നിനക്ക് മിണ്ടാനുള്ളതില്ല എടാ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയുന്ന ഞാൻ കരുതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല എന്താ എന്നോട് പറയുന്നത് പുറക് വശത്ത് പോയി നിന്ന് പതിങ്ങി നിന്ന് വായിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ട് അവക്ക് ഇത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റൊണാൾഡോ എങ്ങനെ വിളിച്ചോ റൊണാൾഡോ എങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചായിരുന്നു അച്ചന്റെ ഫോൺ സ
ഇപ്പം ആ കല്ലാമ സതീഷൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എന്നെ കരിവാരി തേക്കാനായിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്ലക്കാർഡും മാതും ഇതുമായിട്ട് അമ്മ കൊളപ്പാക്കും റൊണാൾഡ് വന്ന് കഴിയട്ടെ വന്നിട്ട് മുത്ത അങ്ങനെ വല്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വിധമാറ് നീ നോക്കിയോ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി മാമി കുഞ്ഞിനോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മറന്നേക്ക് എന്നാലും എന്റെ തങ്കം ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞോ ഇതിപ്പോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഗിരിജേട്ടെ അറിഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ആ മനുഷ്യന് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അല്ല നേരെ വെളുത്ത രാത്രി ആകുന്നവരെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം സംസാരിക്കല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പണി അപ്പൊ ഇത് വേറെ വല്ലവരും പറഞ്ഞറിഞ്ഞാലോ അല്ല അമ്മായി ഞാനത് റൊണാൾഡും കൂടെ വന്നതിന് ശേഷം അമ്മാവനെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കായിരുന്നു എന്തോ അല്ല നന്നായി ഓരോ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിവിടെ നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ അമ്മായി അതിനിടയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് എല്ലാം വിളിച്ചു പറയത്തില്ലയോ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലയോ അമ്മായിടല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ വന്നു ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡ് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സംസാരിച്ചാലും വിഷമിച്ചാലും ഒക്കെ മതി പറയട്ടെ എന്റെ മച്ചമ്മ അവര് ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളാരെങ്ങാണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരു എന്തോ ലവ് ലെറ്റർ ചലഞ്ച് അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ലവറ്റർ ആയിരം രൂപ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ഒരെണ്ണം എഴുതി കൊടുത്ത അഞ്ഞൂറ് എനിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പുള്ളാർ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് അല്ലേ എന്തെല്ലാം ചലഞ്ച് ചെയ്താലും അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ല പിറകെ നടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചലഞ്ച് ഒരാൾ വിശ്വസിച്ചു മാമും പോലും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ മോളാണോ ആണോ അവള് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലേ ആണോ ഇക്കണക്കിന് നാളെ ഈ കൊച്ചു എന്തൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാൻ പഠിക്കത്തില്ലേ അടിക്കുന്ന പേടിച്ച് അവർ പറയാൻ പഠിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോലും നമ്മളെ അറിയിക്കത്തില്ല പച്ചമ്മി പച്ചമ്മി ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇതറിഞ്ഞിട്ട് മച്ചമ്മി എന്താ പറഞ്ഞേ ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ വന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം നമ്മുടെ മുത്തല്ലേ അവൾ നമ്മുടെ അടുത്തല്ല പിന്നെ ആരോടാ പറയുന്നേ അവൾ പറയാൻ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാം അയ്യേ മോശം 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 കൊച്ചിനെ അടിച്ചു പറ്റിച്ചു നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും ഇതാവല്ല പ്രാണലായിരുന്നു എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇത് ചലഞ്ച് ആണ് കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ എന്താ ലില്ലി നീ അടിച്ച കൊച്ചിനെ എന്ത് കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഭാഗം ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും തത്തയുടെയും തള്ളയുടെയും ഉള്ളിലുള്ള ആദ്യം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് റൊണാൾഡിന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അതൊരു പെൺകൊച്ചിന്റെ തള്ളയാവണം അപ്പോഴേ അതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവുള്ളൂ പോട്ടെ മോനെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രേമിക്കൂല ഇപ്പോഴാണ്